この意識を一つ自分の中に添えるだけでベンチペースは劇的に変わります肘が曲がって胸につくんじゃないんです2回目リラックスリラックスリラックスはいついた上げる腕なんて支えるためにあるだけですよこんにちは、パーチングのハートです。牛井です。今回の動画はですね、ベンチプレス。強い人全員に共通する。意識というところを取っていきたいと思います。全員。全員に共通します。これ強い人は入る。強、強かったら入りますね。これ入ってないですね。<笑>まだ分かんない。<笑>まだ分かんない。<笑>はっきり言って、この意識を持たずに、今ベンチプレスやってて、結構な重量、もし持っている人がいるとしたら、うんめちゃめちゃもったいないですなるほどね本当にもったいないこの意識を一つ自分の中に添えるだけでベンチペースは劇的に変わりますそんな意識一つで変わるんだよ意識一つなんですけど間違いないんですもうこの意識があるとないんじゃもう絶対違うんですこの意識っていうのがベンチペース、まあ、今回もやっぱおよしの勘での話なんですねなるほどベンチペース持って目につけるまでのこの間、はい、この間で肘を曲げて胸につけるっていう意識でやっちゃってる人いないですか肘曲げないとつかないじゃないですか肘曲げないとつかないそうですよね肘曲げないとつかないじゃないですかそうですよね何言ってんのはいもうやっちゃってます直さんえ弱者弱者です<笑>弱者じゃない,<笑>い、まあ、者はね、はい、他の方にもあったんであれだけどね嘘です嘘です,嘘ですはい違うんですよ肘ははっきり言って曲がらないんです肘が曲がって胸につくんじゃないんです胸が迎えに行ってついてるんですなるほどねこの意識まあもちろんねはい直さないときに肘は曲がるんですよ強い人みんなそうかもしれないですけど肘曲げて曲げてつけようっていう意識ないと思うんですよ肘は結果曲がってるだけで、うん、胸が迎えに行ってるんですよねなんでこの意識が強いにつながるかっていうと、はいはい、胸のね強圧力を高めながら胸につけることじゃないですかことがでできるじゃないですか、うんうんうん、それって絶対この切り返しのこの胸の使い方が半端じゃなくやっぱ強まるんですよなるほど絶対そうなんですよ胸の出力が絶対この一つで上がるんですよ、うん、ですよねで,で腕だけで支えてる状態って結局もう工事量はもうそうなんですよベンチフェンスは前も言ったんですけど腕でコントロールしようってやってる時点でもう絶対無理なんですよ工事量扱うのはホそうだ胸この支えの時でもう胸背中迎えに行く胸背中でこうグーって立てながら迎えに行く、まあ、結局ストレッチかかるからねそうそうそう胸の、ね、入りもめちゃめちゃよくなるしめちゃめちゃよくなるしもう一石二鳥なんですよはっきり言って、ね、いいことしかないそう絶対使えるんですよ、うん、でなおかつこのねこの肩肘にかかるですね、うん、この割合を減らすっていう,、うん、うやっぱりこのでかい体幹で上げたいじゃないですかだからはっきり言って腕なんてこのね支えるためにあるだけですよ、うんうん、変な話腕もこの体幹の一部だみたいな感じでベンチをやってほしいんですよ、うん、なるほどじゃあそうここで支えるっていうだけだと弱いからそうこここ,こで全部で支えるみたいな全部でもう全てがこの一つ一つのもう体の体幹という感じでまあベンチプレスしてほしいんですよなるほどこの胸で迎えに行くっていう意識が強くできてる人は足の力がちゃんと使えてるんですよへえー、そうなのそうですよなんでか分かります胸で迎えに行こう迎えに行こうと思ったら足で絶対頭側に力を入れてやんなきゃいけないじゃないですか、うん、そうだね足ってグーッて上げるときにそうですよねそれって一番効率のいい足の使い方なんですよ、うん、この意識ができてる人絶対足の力も使えてますでまあこんだけね意識の話をなかなかと喋ってても、うん、僕が解説しながらこの動きの中で分かりやすくやっていきたいと思いますお願いしますおいしますいきましょう今日は胸にロークロークこれはひろいさんにいただいたローグです僕はこのローグをいただいて、はい、約半年間ほど、えー、クローゼットにしまいっぱなしにしていました大切にしてくれてたんですねはいありがとうございますしかしやっぱり撮影パワーチューブ始めてから結構積極的に着させていただいてますはずじゃないですかはいはいじゃあ100でちょっと分かりやすくちょっと説明していきたいと思います1 0 0ロ。胸で迎えに行くっていうのはこの胸の意識だけじゃダメなんですうんはい
邪魔しますねはいえここで、まあ、ここまではいつも通りいきます最後から、はい、外方向への圧感じながら胸で迎えに行くこの時胸で迎えに行く時絶対リラックスしなきゃダメですなるほど全リラックスリラックスリラックス腕には力入れないとあんまり肩を落とすはい外方向の圧胸で迎えに行く肩を落としながら胸で迎えに行くリラックスリラックスリラックスレッツインター上げるこれおお外方向の圧胸に向かいに行く、肩を落とす、リラックス。ついてあげる。ここでなんですよ。腕で操らないために、はい、腕にあんまり力を入れないというか。ですよね。で、僕今意識してたこといっぱいありましたよね。リラックス。うん、肩の落とし、肩の落としながら、はい、でも胸で向かいに行くっていう,、うんうんうん。プラス、プラスね、今映ってなかったけど、足なんですよ。なるほど、足。今、はい、僕、足でめちゃめちゃこうやって、追いやつじゃないですか。ああ頭側に力を入れてるんだ本来だからもうベンチ持ってなかったらこんな滑ってちゃったあーどこ行くのどこ行くのベンチ持ってなかったらもうこうですよ、うん、あーどこ行くのどこ行ってんのこんなんですよ俺もこの意識あるんだけど、はい、俺の場合は背中っていう意識がすごくああそうですね背中の意識ももちろんです、まあ、結果その胸で迎えに行くっていうのは、うん、こ,のこういうこういう形なんでだから背中がしっかり固まってたら、はい、そうそうそう,そう,そう俺の場合は軌道に入っちゃうからそうそうそうあとは下ろしてきたら勝手にそのまんま胸で迎えに行けるしそうなんですよだからアーチの意識ってこの胸の表面のアーチの意識だけの人多いじゃないですか、うん、実は2つなんですよねこの胸の表面のアーチの意識とこの背中のアーチっていうといや本当そうですねだから結構背中のアーチを高くしようと思ってアーチ組んだ方がハマる人とか結構いるんですよね僕完全背中派なんでそっちはですねいやわかりますわかりますだから粘った時に背中が釣りそうになるそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていうタイプです結構ねみんな表面のアーチだけ意識しがちなんですけど、うん、この2つのアーチでガツンっていうね強いアーチができてるんだよっていうとこ、はいまあ、これもねちょっとまたちょっと違う動画で詳しく解説しましょうお願いしますめっちゃ大事、ね、まあとりあえずこんな感じですありがとうございました。ありがとうございました。絶対、今、軽くなったのも見て分かりましたよね。分かりません。え比較動画見てないですか見たくもありません。あら<笑>止めてくださいよ。<笑>あらやめましょう。今回やめましょう。そうだよね。はい。はい。まあ、でもね、でもね、でもね、最後言いたいこと一つあります。はい。ガンガン僕らね、こういう、軽くなる絶対ビッグスリー軽くなる意識の動画っていうのを上げていくんで、うん、意識ってパワーリフティングめっちゃ大事なんで大事ですよねビッグスリーいっぱいあるじゃないですかこういう絶対軽くなる意識の例って知らない人めっちゃ多いじゃないですか大事ですよねこういう動画もね僕らも惜しみなくガンガンガンガン上げていくんでいや怖えな殺されそうだガンガン上げていくんで皆様ぜひチャンネル登録お願いしますねじゃあ今回はこの辺でお会いします皆様良いパワーライフをおー